Tekna Haber TC'den herkese merhabalar. Ben Tuba Öz. Bu videomuzda bir klasörün içerisindeki resimleri yeniden adlandıracağız. Örneğin klasörümüz burada. İçerisinde pek çok resim var. Bu resimleri adlandırırken tek tek rename olarak yeniden adlandır şeklinde yeniden isimlendirmek yerine Windows'ta kullandığımız bir uygulama var. Ctrl A yapıp tüm resimleri seçeriz. Sağ tıklarız. Yeniden adlandır deriz. Örneğin resim yazarız ismine. Enter'larız. Bütün resimlerin isimlerini düzenli bir şekilde resim 1, 2, 3 şeklinde yeniden adlandırır. Tabii ki farklı resim türleri varsa resim JPEG 1 resim jpg1, resim png1 şeklinde de farklı uzantıları bir şeklinde adlandırır. Peki bunun daha düzenli bir adlandırılması olabilir mi? Örneğin jpg, jpg, png bunları tek tek bir demese de 2 3 diye gitse ve şu parantezleri yapmasa. Neden olmasın? Tabii ki olur. Bu videonun altında sizinle bir link paylaşacağım. Zaten genellikle YouTube videolarında çektiğimiz videoların altında birer link var. O link sitemize yönlendiriyor ve ilgili konunun videosu sitenin altında oluyor. Bu videoda da öyle olacak. Linke tıkladığınızda sitemize yönlendirileceksiniz ve indirme linkinden rename zip isimli dosyayı indireceksiniz. Zip'ten çıkartacaksınız ve Rename isimli dosyaya çift tıklayacaksınız. Bizim resimler yeni klasör 3'teydi. Masa üstü yeni klasör 3'ü seçiyorum. Klasörü de açalım. Hemen şöyle gözümüzün önünde olsun. Yeni klasör 3'ü seçip tamama tıklıyorum. Yeni isim giriniz penceresi karşılıyor bizi. Ve buraya yeni ismi yazıyorum. Wallpaper yazacağım ben. Ve yanına bir tire ekleyeceğim. Sebebi ise rakamdan önce bir tane trenin olmasını istiyorum. Siz hemen wallpaper 1 diye başlasın isterseniz bu tireyi koymayabilirsiniz. Ve tamama tıklıyorum. İşlem başarılı penceresi geliyor. Ve tüm resimleri jpg ve png ayrımı yapmadan ve parantez olmadan isimlendiriyor. Gördüğünüz gibi jpg01, jpg02, png03 şeklinde. Peki bunları bu işlemleri sadece resim dosyalarında mı yapabiliyoruz? Text dosyası, Excel, Docs dosyaları olmuyor mu? Elbette ki olur. Hemen test edelim. Bizim bir de yeni klasör İkimiz var. Bunun içerisinde Docs, PDF, RDF, Text dosyalarımız var. Excel. Bu dosyaları yeniden adlandıralım. Rename isimli VBS'e çift tıklıyorum. Masa üstü yeni klasör 2'yi seçiyorum. Tamam diyorum. Ve yeniden adlandırmasını istediğim ismi yazıyorum. Tekna Haber Tire atıyorum. Ve tamam tıklıyorum. Gördüğünüz gibi Word dosyası, PDF dosyası, RDF, Text, Excel dosyalarımızı yeniden adlandırdı. Ve Docs ve PDF ayrımı yapmadan 01, 02, 03 olarak numaralandırdı. Rename isimli kodlamayı yazan sordum nokta netin adminini Tarkan Bey'e teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bizi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.